ねえ聞いてよウチ社会問題の解決に向けて1000年前のお前らの世界を学びたくてめっちゃ遠い未来からわざわざ電話してきたのよ信じられないくらいだるいことだけどねうちこの監査デジタルフードを食べてたら思ったのうちらの時代ではさ食物問題はテクノロジーで解決しててさ誰でも必要な栄養素を取れるようになったじゃんでもお前らの時代って世界中で飢餓問題が起きてて大勢の人が栄養不足に苦しんでるって聞いたんだよねそのあたりの話をちょっと教えてよ飢餓問題ってさなんでそんなに厳しいのか考えたことある人口が増えすぎて食料を生産できる土地が足りなくなったり気候変動で作物が育たなくなったりあとは戦争や政治的な問題で食料の流通がうまくいかなかったりさでもそれが全部理由じゃないんだよねじゃあ何が問題なのかってそれがお前らの時代の生産や配分システムなんだよね食物の多くが捨てられていたりリッチな国での過剰消費が途上国の飢餓を引き起こしてるんだってさえ信じられないでも事実なんだよねなんかさお前らの時代の食事問題ってうちらの未来から見ると信じられないようなことばっかりでさ食べ物を作るのに大量の水とエネルギー使ってそれを結局捨てちゃうなんてさほんとバカバカしいよねだからうちらの時代ではさデジタルフードとか使って無駄を減らしてるんだけどそれもまた問題だったりしてさフードプリンターで何でも作れるって言っても味が全然違うんだよね肉食ってた頃のステーキの味が恋しいよなんかほんとどっちもどっちだよねさてそんな問題に対してお前らの時代の人間たちがどう対策してたかって話だけどさ一部の人々は本気で飢餓問題解決に向けて動いてたんだよね例えば食料の生産方法を変えるための持続可能な農業技術とか食料の公平な分配を目指す政策とかさでもさこれらの対策がうまくいくには社会全体の理解と協力が必要だったんだよね特にリッチな国々がその重要性を理解して行動しなきゃいけなかったわけでもそれがなかなか難しくてさだから問題が解決しきれなかったんだよなんかさこの話をしてて思い出したんだけどあの誰だっけマザーテレサっていう人が言ってたんだよね飢えた人に魚を与えればその日は上から逃れられるでも魚の釣り方を教えれば一生飢えることはないでさこの言葉を聞くとうちらの未来もお前らの現代も社会問題に取り組む上での考え方は変わらないんだなって感じるよねちゃんと問題を理解してその原因に対して直接対策を講じるっていうのが大事なんだよじゃあ今日の話はここまでにするねちょっと難しい話だったけどうまく伝わったかなでもさ社会問題について考えて自分で何か行動するきっかけになればいいなって思うんだそうそうお前らまだチャンネル登録してなかったら今すぐやってようち未来からめっちゃ遠いところから電話してきてるんだからさ次回はまた違う社会問題について話す予定だからそれも楽しみにしててねじゃあねバイバイ Thank、you